നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾക്കാണ് ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്കും സി ബി എസ് ഇ ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർന്നെന്ന് സൂചന ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചോദ്യപേപ്പർ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മറ്റു പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറും ചോർന്നതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ കോട്ടയത്ത് സി ബി എസ് ഇ ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകിയതായി പരാതി നവോദയ സെന്ററിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ ജാതി മതരഹിത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കണക്കിൽ പിഴച്ചു സർക്കാർ പുതിയ കണക്കുമായി ഐ ടി എച്ച് സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ മതമില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം കോളം പൂരിപ്പിക്കാത്തവരുടെയും ജാതി ഉപേക്ഷിച്ചവരായി കണക്കാക്കിയെന്ന് വിശദീകരണം പിശക് പരിശോധിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അഭിഭാഷകരായ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ വിലക്കി ബാർ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടപടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല കപിൽ സിബലിന് ബാർ കൌൺസിലിന്റെ താക്കീത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തതല്ലാതെ ബാക്കി വലുതായിട്ടൊന്നും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല കുറേയൊക്കെ അലംഭാവം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതായിട്ട് തോന്നിപ്പോകും സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ലത്തീൻ സഭ ഓഖി ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ അലംഭാവം പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലം സഹായം ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സുസൈപാക്യം മദ്യനയത്തിലും വിമർശനം കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരിക്ക് സുസൈപാക്യത്തിന്റെ പരോക്ഷ വിമർശനം സൂപ്പർഹിറ്റ് ഫിലിം സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ വിവാദത്തിൽ കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലം നൽകി പറ്റിച്ചെന്ന നൈജീരിയൻ താരം സാമുവൽ റോബിൻസൺ ജന്മനാട്ടിൽ പോലും ഇതിലേറെ പണം ലഭിക്കുമായിരുന്നു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ കൂടുതൽ പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും സാമുവൽ വിമർശനം കരാറിനോടുള്ള അനീതിയെന്ന് ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയുമായി കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസലിയാർ പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങിയാൽ അക്രമമുണ്ടാകുമെന്നും കാന്തപുരത്തിന്റെ പരാമർശം പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഡേവിഡ് വാർണറും ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വേണ്ടി ഇനി കളിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതായും വാർണർ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഡൽഹി ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുള്ളൂവെന്ന സി ബി എസ് ഇ വാദം പൊളിയുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചോദ്യപേപ്പർ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒൻപത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ജാർഖണ്ഡ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മറ്റ് പരീക്ഷകളുടെയും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് കണക്ക് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർന്നത് ഡൽഹിയിലും ഹരിയാനയിലും മാത്രമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് പുനഃപരീക്ഷ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം മതിയെന്നുമാണ് സർക്കാരും സി ബി എസ് ഇയും അറിയിച്ചത് എന്നാൽ ജാർഖണ്ഡിൽ സ്റ്റഡി വിഷൻ എന്ന കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർമാരായ പങ്കജ് സിംഗും സതീഷ് പാണ്ഡേയും ഒരധ്യാപകനും അറസ്റ്റിലായതോടെ ഈ വാദം പൊളിയുകയാണ് പട്നയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സതീഷ് പാണ്ഡെ എ ബി വി പി കോർഡിനേറ്റർ ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെ ശുചിമുറിക്കകത്ത് വെച്ചാണ് ചോദ്യപേപ്പർ കൈമാറ്റമെന്നും മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദ്യപേപ്പർ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി പട്നയിലെ 
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അക്കൗണ്ടൻസി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറും ചോർന്നെന്നും ഇതേപ്പറ്റി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പോലീസിനും വിവരം നൽകിയെന്നുമാണ് ലുധിയാനയിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ജാൻവി ബെഹൽ പറയുന്നത് അതിനിടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ കുറിച്ച് ഉന്നതതല സമിതി അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയായ രോഹൻ മാത്യു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഹിന്ദി പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നെന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണം തള്ളി സി ബി എസ് ഇ പ്രസ്താവനയിറക്കി സി ബി എസ് ഇ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കോട്ടയത്ത് സി ബി എസ് ഇ ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകിയതായി പരാതി നവോദയ സെന്ററിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറാണ് മാറി നൽകിയത് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടത്തിയ കണക്കു പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറാണെന്നാണ് വിവരം നവോദയ സെന്ററിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ മൌണ്ട് കാർമൽ സ്കൂൾ അമിയ സലീമിനാണ് മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിച്ചത് മൌണ്ട് കാർമൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സി ബി എസ് ഇയുടെ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി തലസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ സി ബി എസ് ഇ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ഈ റീടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് കുട്ടികളെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് എന്തായാലും ഇത് ഒരു ഈ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇത്രയും പേര് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മുപ്പത് ലക്ഷം പേര് ഭാരതത്തിൽ എങ്ങോണം എല്ലാവരും പഠിച്ചിറങ്ങാൻ പോവാണ് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ കോളേജ് ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റു നിലകൾ പോവാൻ പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങളോട് എന്താണ് സി ബി എസ് ഇ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കറക്റ്റ് ആവണം കറക്റ്റ് ആവണം എന്നാലും ടോപ്പ് ലെവൽ ഒഫീഷ്യൽസിനൊന്നും പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പാവങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് സി ബി എസ് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം പോലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടു എന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയധികം പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരുതരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും തയ്യാറല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണം എന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒപ്പം തങ്ങളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഈ സർക്കാരിനുണ്ട് എന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ക്യാമറമാൻ പ്രവീൺ നെല്ലിമൂടിനൊപ്പം മനുഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മതമില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ പുതിയ കണക്കുമായി സർക്കാർ മതം ഏതെന്ന കോളത്തിൽ മതമില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം ഐ ടി എഡ് സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ അൻവർ സാദത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നൽകി കണക്കിലെ പിശക് പരിശോധിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കി മതമേതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മതമില്ലെന്ന മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തിയത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ മതം ബാധകമല്ലെന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേർ മതവും ജാതിയും രേഖപ്പെടുത്താത്തവർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് മതം മാത്രം രേഖപ്പെടുത്താത്തവർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മതം മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ജാതി രേഖപ്പെടുത്താത്തവർ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരത്തെ സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ വെച്ച കണക്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാതിയും മതവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോളം പൂരിപ്പിച്ചില്ലെന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടത് ഈ കണക്കിലെ പിശക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്കൂളുകൾ രംഗത്തെത്തി കോളം പൂരിപ്പിക്കാത്തവരെ ജാതിയും മതവും ഉപേക്ഷിച്ചവരായി കണക്കാക്കിയതാണ് സർക്കാരിന് പറ്റിയ പിശക് സമ്പൂർണ്ണ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സർക്കാർ കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഐ ടി എഡ് സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ മതവും ജാതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കോളം പൂരിപ്പിക്കാതെ വിട്ട മുഴുവൻ പേരെയും ജാതിയും മതവും ഇല്ലാത്തവരായി കണക്കാക്കിയതാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് പിഴയ്ക്കാൻ കാരണം കണക്കിലെ പിശുക്ക് പരിശോധിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച എണ്ണ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു നിലവിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ എണ്ണം പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എല്ലാ അതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ട് എന്നൊരു പൊതു അഭിപ്രായം വന്നാൽ ഡി പി ഒ എടുപ്പോ ഒന്നുകൂടി എടുത്തത് കറക്റ്റ് ആണോ എവിടെയെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ജാതിയും മതവും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ തെറ്റായ
നാല് സഹജഡ്ജിമാർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത് സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ കോൺഗ്രസ് എം പി കപിൽ സിബൽ മുൻകൈയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രമേയത്തിനുള്ള ഒപ്പുശേഖരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ അൻപതിലധികം ഒപ്പുകൾ ലഭിച്ചതോടെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഔദ്യോഗിക യോഗം ചേരാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ തീരുമാനം അതിനിടെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എം പിമാരായ അഭിഭാഷകർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വിലക്കി ബാർ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കി എം പി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും മാനിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷെ അതേസമയം അദ്ദേഹം ആ കോടതിയിൽ പിന്നെ മുന്നിൽ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അനുചിതമല്ല ഇത്രയേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാർ കൌൺസിൽ തീരുമാനം കപിൽ സിബൽ അഭിഷേക് സിംഗ്വി പി ചിദംബരം വിവേക് തൻഗ തുടങ്ങി നിരവധി എം പിമാരെ ബാധിക്കും എ ഐ എ ഡി എം കെയും ബിജു ജനതാദളും ഒഴികെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയത്തിനായുള്ള നോട്ടീസിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം അടുത്തയാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പ്രമേയം പരിഗണിക്കുന്നത് വൈകാനാണ് സാധ്യത ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര വിരമിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ച് നടപടികൾ തുടങ്ങിയാലും അത് കാലഹരണപ്പെട്ടേക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഒക്കെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് കടുത്ത അലംഭാവമെന്ന് ലത്തീൻ സഭ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ചെലവിട്ട തുകയുടെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗും സഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചലമാണെന്നും സുസൈ പാക്യം ആരോപിച്ചു മദ്യനയത്തിനെതിരെ വെറുതെ ഇരിക്കില്ലെന്നും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഓഖി ദുരന്തത്തിന് നാലു മാസം പൂർത്തിയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ലത്തീൻ സഭയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം മരിച്ചവരുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് സർക്കാരിനില്ല പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചലം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരുത്തരവാദമായി പെരുമാറുന്നു കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തതല്ലാതെ ബാക്കി വലുതായിട്ടൊന്നും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്റെ സഹപ്രവർത്തകര് ഇതിനെയൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവസരത്തില് അവർക്ക് വേണ്ട അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ചില അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടിനെയും സഭ വിമർശിക്കുന്നു കേരളത്തിന് കോടി തമിഴ്നാട്ടിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി അതേസമയം ഗുജറാത്തിന് ആയിരത്തിലേറെ കോടികൾ ഇതൊരു വിരോധാഭാസമാണ് മദ്യനയം തിരുത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ലത്തീൻ സഭയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അണികളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കി ആരെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ സർക്കാരിനെ മരിച്ചിട്ട് വന്നു വോട്ട് ബാങ്കിനെ സാരമായിട്ട് സ്പർശിക്കുമെന്ന് വന്ന് ഞാൻ ഒരു വീരവാദമൊന്നും മുളക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വോട്ടിനെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ സ്പർശിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാമൂഹിക സംഘടനകളിൽ നിന്നും മത സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ മാത്രം നിർമ്മാതാക്കൾ പറ്റിച്ചെന്ന് സാമൂൽ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള സാമുവൽ റോബിൻസന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് സാമുവലിന്റെ വിമർശനം കരാറിനോടുള്ള അനീതിയാണെന്നും നിർമ്മാണ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി ലോക സിനിമയിലേക്ക് മലയാളത്തിന് ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാകുന്ന നവസിനിമയെന്ന പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറുമ്പോഴാണ് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ വിവാദത്തിലായത് ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിനനുസരിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ലെന്നായിരുന്നു സാമുവൽ അബിയോള റോബിൻസന്റെ ആരോപണം എന്നാൽ സാമുവലിന് കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സമീർ താഹിറിന്റെ പിതാവ് താഹിർ യൂസഫ് പറഞ്ഞു അല്ല അതിനിപ്പോ ഈ വിവാദമാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സിനിമക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്താല് ആ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ ലാഭം കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര സിനിമയല്ല ഇത് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വരുമായിരുന്നു സാമൂലിന്റെ വിമർശനം കരാറിനോടുള്ള അനീതിയാണെന്ന് ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ് വ്യക്തമാക്കി സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു സമ്മാനത്തുക നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അത് കരാറിനു പുറത്തുള്ള ധാർമ്മിക ചിന്ത മാത്രമാണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു വംശീയ വിവേചനത്തോടെയാണ് വേതനം നിശ്ചയിച്ചതെന്ന വിമർശനം വേദനാജനകമാണ്
പുരുഷനെ പോലെ സ്ത്രീകൾ രംഗത്തിറങ്ങാൻ മതം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ചെറുവാടി അൽബനാത്ത് വനിതാ കോളേജിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിനിടെയായിരുന്നു കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ വിവാദ പ്രസംഗം സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരെ പോലെ രംഗത്തിറങ്ങാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്ത്രീകൾ രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ നാശവും ബുദ്ധിമുട്ടും അക്രമവും ഉണ്ട് എന്ന് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ധാരാളം അറിയാവുന്നവരാണ് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങാവൂവെന്നാണ് മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പർദ്ദ വേണമെന്നും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നും ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചു സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് നേരത്തെ കാന്തപുരം നടത്തിയ പരാമർശം ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പോരാട്ട ചൂടിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂരുകാർ ഭൂരിപക്ഷവും മദ്യപരാണെന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് സി പി ഐ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും വിഷയം സജീവ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കി നിലനിർത്താനാണ് യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും നീക്കം സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു തന്നോട് ചോദിക്കാതെ സജി ചെറിയാൻ പ്രതികരിച്ചത് ശരിയായില്ല മദ്യപാനത്തോട് എന്നും എതിരാണെന്നും വാക്കുകൾ വേദനിപ്പിച്ചതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പി രാജു മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിനിപ്പൊരു ഇത്ര ചെങ്ങന്നൂരുകാരെല്ലാം മദ്യപാനികളാണ് എന്ന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ തെറ്റിദ്ധാരണയോട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അതിനകത്ത് യോജിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് മദ്യനയത്തിൽ ബിഷപ്പിന് ബെല്ലുവിളിച്ച സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ് ആദ്യം മാപ്പ് പറയേണ്ടതെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പ്രതികരിച്ചു ജീവിതത്തിന്റെ ഞാൻ തൊട്ട സമസ്ത മേഖലകളിലും ദൈവനെ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് എനിക്ക് നിരാശ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കില്ല അങ്ങനെ വാക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെങ്ങന്നൂക്കാരനായി എനിക്ക് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും പോയി കേസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ഞാൻ നിരാശൻ ആരാണെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് പ്രസ്താവനയല്ല മദ്യനയമാണ് തിരുത്തേണ്ടതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം ലിജു യഥാർത്ഥത്തിൽ സജിച്ചെറിയാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ നയമാണ് നാട്ട് മുഴുവൻ ബാർ എത്തിക്കുക വീടുകളെ മുഴുവൻ വാറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുക അതുവഴി ബാർ ലോബിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അവരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി ഒരു സമ്പന്നന്മാർക്കൊപ്പം നിൽക്കുക ഇതാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ നയം അതുകൊണ്ട് അവർ മാപ്പ് പറയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവരവരുടെ നയം മാറ്റണം വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ പി രാജു ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും വിഷയത്തിലൂന്നിയുള്ള പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമാന്തര മുന്നണി നീക്കവുമായി ബി ഡി ജെ എസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ബി ഡി ജെ എസ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷേ മറ്റു ഘടകകക്ഷികൾ വിട്ടുനിന്നു ബി ഡി ജെ എസിനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നണി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബി ഡി ജെ എസ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ സ്വന്തം നിലയിൽ യോഗം ചേർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പി ഇതര ഘടകകക്ഷികളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തെങ്കിലും മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല ബി ജെ പിക്കൊപ്പമുള്ള നീക്കത്തിന് മാത്രമേ പിന്തുണയുള്ളൂ എന്ന് സി കെ ജാനു അടക്കമുള്ള ഘടകക്ഷി നേതാക്കൾ ബി ഡി ജെ എസ് നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി വിളിച്ച യോഗം അത് ഘടകക്ഷികൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളപ്പോഴൊന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനൊന്നും എതിരല്ല അതൊക്കെ എൻ ഡി എക്കകത്ത് കൂടി ആലോചിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി കൂടിയാൽ മതിയെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബി ജെ പിയോട് സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തുഷാറിന്റെ നിലപാടിനെ ചൊല്ലി ബി ഡി ജെ എസിനുള്ളിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമെന്നാണ് സൂചന അക്കീരമൻ കാളിദാസ ഭട്ടതിരി അടക്കമുള്ളവർക്ക് നിലപാടിനോട് പൂർണ്ണ യോജിപ്പില്ല ബി ഡി ജെ എസിന്റെ വിയോജനം തുടർന്നാൽ അവരെ ഒഴിവാക്കി എൻ ഡി എ യോഗം വിളിക്കുന്നതിനും ബി ജെ പി ആലോചിക്കുന്നു ഈസ്റ്ററിന് ശേഷം ചെങ്ങന്നൂരിലെത്തണമെന്ന സന്ദേശവും ഘടകകക്ഷികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ്
കാസർകോട് കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെ അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും പ്രിൻസിപ്പലിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് പോസ്റ്റർ പതിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടിയന്തര യോഗം തീരുമാനിച്ചു പോലീസിന് പരാതി നൽകാനും തീരുമാനമായി വിരമിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പലിന് ആദരാഞ്ജലികൾ എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്റർ കോളേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് വിവാദമായത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ യാത്രയപ്പിനിടെയാണ് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ എസ് എഫ് ഐ ആണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി പുഷ്പ പുഷ്പജ ആരോപിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളിലെ വനിതാ പ്രിൻസിപ്പാൾമാർക്കെതിരായ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭീഷണി തുടർക്കതയാകുന്നു പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾമാർക്കെതിരെ ഭീഷണി ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് കാസർഗോഡ് നെഹ്റു കോളേജിലെയും സമാന സംഭവം ഉണ്ടായത് കുറ്റക്കാരായ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഇതോടെ സംശയത്തിലാവുകയാണ് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ സരസു വിരമിച്ചപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ കുഴിമാടം തീർത്തത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ എൽ ബീനയുടെ കസേര പരസ്യമായി കത്തിച്ചതോടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭീഷണി രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ ചർച്ചയായി ഇതിനു പിന്നാലെ കാസർഗോഡ് പടന്നക്കാട് നെഹ്റു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി വി പുഷ്പജയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി പോസ്റ്റർ പതിച്ചതോടെ എസ് എഫ് ഐ വനിതാ അധ്യാപകരെ തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാകുകയാണ് കേവലം ഈ മൂന്ന് അധ്യാപകരിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എസ് എഫ് ഐയുടെ അക്രമമെന്നാണ് എതിർപക്ഷത്തുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രത്യക്ഷമല്ലെങ്കിലും പല അധ്യാപകരും ഭീഷണിയുടെ നിഴലിലാണെന്ന് കെ എസ് യു ആരോപിക്കുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി അധ്യാപകരെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ അധ്യാപകരെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അക്രമത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് എസ് എഫ് ഐ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് പലതവണ എസ് എഫ് ഐ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ സംഘടനാ തലത്തിൽ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അധ്യാപകരോട് പെരുമാറുന്ന സംഘടനാ രീതിയോ സംവിധാനമോ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കർഷക നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് പക്ഷേ സമാന സ്വഭാവമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതോടെ പ്രവർത്തകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഇതോടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ജനാധിപത്യവും സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടുകളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പുതിയ സംഭവത്തോടെ തിരിഞ്ഞുകുത്തുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ ദുഃഖവെള്ളി സന്ദേശത്തിലെ പരാമർശത്തിൽ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രതികരണം പൌരന്മാർ രാജ്യത്തെ നിയമം പാലിക്കണമെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സൂസൈ പാക്യം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ നിയമവും സഭാ നിയമവും തമ്മിൽ സംഘർഷം പാടില്ല കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ ദുഃഖവെള്ളി സന്ദേശം വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും സൂസൈ പാക്യം പ്രതികരിച്ചു അമ്മ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച ഇന്നസെന്റ് അധികാര കസേരയിൽ എത്തുമ്പോൾ ചില അസുഖം വരും അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നസെന്റ് ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു പതിനാറ് വർഷമായി സംഘടന തന്റെ കയ്യിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിനിമാ നടനായി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു റോളിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ നടന്മാരുടെ സംഘടനയെ പത്ത് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് കയ്യിലൊതുക്കി എന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുത്താണ് അതാണ് വേണ്ടത് കസേരയോട് നമുക്ക് താല്പര്യം വന്നാൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും എന്തായാലും ഇത്ത ഇനി ഞാൻ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അല്ല നമുക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർ മണ്ടന്മാരല്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എഞ്ചിനീയർമാരെല്ലാം പ്രഗത്ഭരാണ് എന്നാൽ എല്ലാം പിശ കാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത് എറണാകുളം കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വൈറ്റില ഫ്ലൈഓവറിന് സമീപത്ത് അണ്ടർപാസ് നിർമ്മിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഒരു വലിയ ബൃഹത്തായ ഒരു നിർമ്മാണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന മണ്ടന്മാരൊന്നുമല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല നിലയിൽ പാസ്സായി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വഴി പരീക്ഷ എഴുതി നിയമിക്കപ്പെട്ട് പത്തും ഇരുപതും മുപ്പ
ബസ്സിന് അടിയിലേക്ക് സണ്ണി വീണെങ്കിലും ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവറുടെ സംയോജിത ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ദുരന്തം ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു വടകര വൈക്കിലശ്ശേരിയിലെ മോർഫിംഗ് കേസിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാനാവാതെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടും സ്റ്റുഡിയോ ഉടമകളെ പോലും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നു എന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് വടകര സതയം സ്റ്റുഡിയോയിലെ മോർഫിംഗിൽ കേസെടുത്ത് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും കുറ്റക്കാരെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മോർഫിംഗിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ് കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താതെ പിന്നിടുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക വളർത്തുക തന്നെയാണ് കല്യാണത്തിന് പോകുന്നതിൽ പോലും ഇപ്പൊ പേടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം പറയുന്നത് ഇനി കല്യാണത്തിന് പോവണ്ട അല്ല പോയാൽ തന്നെയും ഫോട്ടോ ഒന്നും വീഡിയോ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ നിലയിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പിന്നെ ഈ ഉച്ചഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നോട്ടീസിന്റെ മുകളിൽ വരും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം എന്ന് കല്യാണക്കത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അടിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ട് അത് അവർ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുണ്ടോ അല്ലെ എൻ്റെ പെങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ആശങ്കയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ മുഴുവനുള്ളത് ഈ ഈ മേഖല തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് ആക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളിടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാളെ പങ്ങളുടെ ഒന്നും കൂട്ടി നമുക്ക് പോകാനാവില്ല വടകരയിലെ മോർഫിംഗ് കേസ് ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാകെ സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പലരും വെഡിങ് വർക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്മാറുകയാണെന്നാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ പരാതി ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കക്ഷി ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ മൊത്തം നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിനെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി ഈ മേഖലയെ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഒരു അവസ്ഥയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർക്കിന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും അകത്തൊക്കെ കാര്യം സ്ത്രീകളൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് ഈ പോകുമ്പോൾ ഈ അകത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണുക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച ഗ്രാമജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന ഈ ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് കുറ്റക്കാരെ അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം വടകര വൈക്കിലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകരയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത കേസിൽ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്തത് വലിയ അപരാധമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്നും വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നും ജോസഫൈൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കരണം മാറ്റിവെച്ചു തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായി എം ഡി എ ഹേമചന്ദ്രൻ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം അടുത്ത മാസം അഞ്ചുവരെ സംഘടനകൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാം തുടർന്ന് ആറിന് വീണ്ടും യോഗം ചേർന്ന് കോടതി വിധിക്ക് വിധേയമായി പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കും മേഖലാ വിഭജനം പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിലും സംഘടനകളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കരണം മാറ്റിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന പണിമുടക്ക് മാറ്റാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ആഭ്യന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നോക്കുകൂലി തർക്കം നിയമപ്രകാരം ഏഴായിരം രൂപ മാത്രം ഈടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊഴിലാളികൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് കരാറുകാരന്റെ പരാതി എന്നാൽ കൂലി തർക്കം ലേബർ കമ്മീഷൻ മുൻപാകെ പരിഹരിക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചതായാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ വിശദീകരണം ആഭ്യന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കൊണ്ടുവന്ന കേബിളുകൾ ഇറക്കുന്നതിന് ചൊല്ലിയാണ് തർക്കം ക്രെയിൻ വാടകയ്ക്ക് പുറമെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്രെയിൻ വെച്ച് തന്നെ ഇത് ഇറക്കണമെന്ന് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി നിർബന്ധം പറഞ്ഞാണ് ഡാമേജ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ ക്രെയിൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം മാനുവൽ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർ ക്രെയിൻ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒരു യൂണിയൻ റേറ്റ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാണ് യൂണിയൻ റേറ്റ് എന്നാൽ ഈ ആരോപണം തൊഴിലാളികൾ നിഷേധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് ക്രൈമിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഡാമേജ് ആവുന്ന സാധനമല്ല എന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിച്ചത് ഇറക്കു
സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് ജില്ലകൾ മാവോയിസ്റ്റ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് കേരളത്തിന്റെ കത്ത് തുടർച്ചയായി മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്ന ജില്ലകളെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം വയനാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളെ മാവോയിസ്റ്റ് ബാധിത മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ആയി ടിക്കാറാം മീണ ചുമതലയേറ്റു നിലവിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഫീസർ ഇ കെ മാജി കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടിയിൽ പോകുന്ന ഒഴിവിലാണ് നിയമനം ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ പദവി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിലായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടിക്കാറാം മീണയോട് അടിയന്തരമായി ചുമതലയേൽക്കാൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഏഴു വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തി ചെന്നൈയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട താമ്പരം എക്സ്പ്രസ് പുതിയ ബ്രോഡ്ഗേജ് പാത വഴി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ കൊല്ലത്തെത്തി പാതയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ പത്തിന് നടക്കും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച താമ്പരം എക്സ്പ്രസ് നാല് തുരുങ്ങങ്ങളും പതിമൂന്ന് കിണറ പാലമടക്കമുള്ള അഞ്ചു പാലങ്ങളും കടന്ന് കൊല്ലത്തെത്തി മീറ്റർ ഗേജിൽ നിന്നും റോഡ്ഗേജിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ട്രെയിൻ യാത്ര കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് പാതയുടെ ഇരുവശത്തും കാത്തുനിന്നത് പഴയകാല സ്ഥിരം യാത്രക്കാരും ആവേശത്തോടെ ആദ്യ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ പങ്കാളികളായി എം പിമാരായ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനും കുടിക്കുന്നു സുരേഷും ആദ്യ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി പഴയകാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട തീവണ്ടി പാത സജ്ജമായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കി ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദവും സന്തോഷമാണുള്ളത് ഇനി മുതൽ ചെന്നൈ യാത്രയ്ക്ക് താമ്പരം എക്സ്പ്രസിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് ലാഭിക്കാം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതവും ഇതോടെ സുഗമമാകും വൈകാരികമായിട്ടായിരുന്നു പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ട്രെയിനിനെ സ്വീകരിച്ചത് മുറിഞ്ഞുപോയ ഒരു വാണിജ്യ ബന്ധത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ഈ ട്രെയിന് ക്യാമറാമാൻ എൻ ഷിജുനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം പ്രേം നസീർ സുഹൃർ സമിതിയുടെ ഈ വർഷത്തെ മാധ്യമ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു വാർത്താ അവതാരകനുള്ള പുരസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ശരത്ചന്ദ്രനാണ് അടുത്ത മാസം ആറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രി മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മൌലവി ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാതെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തെ പൂർണ്ണമായും ചവിട്ടി താഴ്ത്തുകയാണ് ശശി തരൂരും സുഷമ സ്വരാജും വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോഴുള്ള സമീപനമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കാവേരി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വ്യക്തതയും സാവകാശവും തേടി കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു കർണാടകയുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാത്തത് തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കോടതി അലക്ഷ നടപടി ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു കാവേരി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് എ ഐ ഡി എം കെ എം പി നവനീത കൃഷ്ണനെ പരിഹസിച്ച ടി ടി വി ദിനകരൻ അനുയായികൾ വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത എം പിക്ക് വിഷവും കയറും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റ കഴകം നേതാവ് പുകളേന്തി പറഞ്ഞു വിഷകുപ്പിയും കയറുമായി ചെന്നൈയിൽ ദിനകരൻ പക്ഷ നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനവും നടത്തി കർണാടകയിൽ ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കുമെന്ന് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ലിംഗായത്ത് വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമമെന്ന് അമിത്ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി അമിത്ഷായുടെ നുണകൾ കർണാടകക്കാർ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ തിരിച്ചടിച്ചു കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നേർക്ക് നേർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗം സജീവമായി അമിത്ഷായും സിദ്ധരാമയ്യയും നേർക്ക് നേർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗം കൊഴുത്തു ലിംഗായത്ത് വോട്ടുകളിൽ കണ്ണുവച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിമർശനങ്ങൾ എന്നാൽ ദളിതർക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തുറപ്പിച്ചിട്ട് ലിംഗായത്ത് തോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമമെന്നും അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ലിംഗായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും അമിത്ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആരുമായും സഖ്യമില്ല കർണാടകയിൽ ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കുമെന്നും
ആയിരുന്നു ദളിത് സമുദായത്തിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആനന്ദ് കുമാർ ഹെഗ്ഡെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രൈം അംഗത്വ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി റിലയൻസ് ജിയോ നിലവിലെ പ്രൈം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് കൂടി സൗജന്യമായി പ്രൈം അംഗങ്ങളായി തുടരാമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു പ്രൈം അംഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രൂപ മാത്രം ചിലവാക്കിയാൽ മതിയാകും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച സേവനം നൽകുന്ന ജിയോയ്ക്ക് പത്തു കോടി ഉപയോക്താക്കളാണ് ഉള്ളത് ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പതിനേഴ് പലസ്തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിർത്തിയിൽ ആറാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമര പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത് സംഘർഷത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് യു എൻ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കാറപകടത്തിൽ ശരീരം തളർന്ന യുവാവ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറിൽ നാട് ചുറ്റാൻ ഒരുങ്ങുന്നു കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ പ്രജിത്താണ് പരിമിതികളിൽ ഊർജ്ജം നിറച്ച് കോഴിക്കോട് മുതൽ ഡൽഹി വരെ കാർ ഓടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് പ്രജിത്തിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് ടയർ പൊട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ കാറിൽ നിന്ന് പ്രജിത്തിനെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും പിന്നെ രണ്ടര വർഷം അനക്കമറ്റി കിടന്നു അരയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ചലനം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ വീൽ ചെയർ തുണയായി കൈകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാങ്ങിയതോടെ ആത്മവിശ്വാസം തുണയായി ഈ കാറിലാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പ്രജിത്ത് ഡൽഹിക്ക് യാത്ര തിരിക്കുക നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ യാത്ര ശരീരത്തെ ജയിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയുള്ള സഞ്ചാരം ഒരിക്കലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും അനങ്ങില്ല എഴുന്നേൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കും ഇത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെനക്കെട്ടതിനെ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള മറ്റ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞതും കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പല കാരണത്താൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ കാരണം മാത്രമല്ല പല കാരണത്താൽ വീടിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ പോരാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവു ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കൂടി ആണ് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായി നിരവധി പേരാണ് പ്രജിത്തിന് യാത്രാമംഗളം നേരാനായി കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലത്തുള്ള വീട്ടിൽ എത്തുന്നത് ക്യാമറാമാൻ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എൺപത്തിനാലാം ജന്മദിനത്തിൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ അത്യപൂർവ്വ കാഴ്ചയിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നാലപ്പാട് തറവാട് കണിക്കൊന്നുകൾ പൂത്തുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ വിഷുക്കാലത്ത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മാവുറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ മറ്റൊരു പൂവ് കൂടി വിരിഞ്ഞു ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നു പോലെ കണിക്കൊന്നുകൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കാലമാണിത് പക്ഷേ പുന്നയോർക്കുളത്ത് ഇപ്പോൾ നീർമാതള പൂക്കളുടെ കാലമാണ് സാധാരണ നവംബറിൽ പൂക്കാറുള്ള നീർമാതളം ഇത്തവണ പ്രിയ എഴുത്തുകാരിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കാൻ കാലം തെറ്റിച്ച് കാത്തുനിന്ന പോലെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആമിക്ക് ഇന്ന് എൺപത്തിനാലാം ജന്മദിനം അത്രമേൽ തീക്ഷണമായ ബന്ധമായിരുന്നു നീർമാതളവും ആമിയും തമ്മിൽ മാധവിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണ് കാണാൻ എത്തിയവർക്ക് ഇത് കൗതുക കാഴ്ചയായി മാധവിക്കുട്ടി എന്ന കമലാ സുരയ്യ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പൂത്തുരഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് നിർമാതലത്തിന്റെ സുഗന്ധത്തിലൂടെ മാധവിക്കുട്ടി എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്ന ഓർമ്മയായിട്ട് നമ്മൾ കമലയുടെ ബാല്യകാല സ്മൃതികൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ വടികളിലാണ് നീർമാതള പൂക്കൾ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് തൃശൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ കണ്ണനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെതിരെ കള്ളക്കേസെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗ്രേഡ് എസ് ഐക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കിളികൊല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ ശിവപ്രകാശിനെതിരെ കൂടുതൽ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മീഷണർ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു എ ഐ എഫ് നേതാവിനെതിരെ കള്ളക്കേസെടുത്തുന്ന വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീനാണ് പുറത്തുവിട്ടത് 
പോലീസ് വിവാഹ നിശ്ചയം മുടക്കിയെന്ന വാർത്തയിൽ പ്രതികരണവുമായി തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങോട് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും ബന്ധുക്കളും കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറിനെ ഡ്രൈവറെ തല്ലിയതിനാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് എസ് ഐ നവാസ് പറഞ്ഞു വിവാഹ സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ അസഭ്യം പറഞ്ഞ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ചുവെന്നും വനിതാ കണ്ടക്ടറും പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി സൂപ്പർ ലക്ഷറി ക്ലാസ് ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് യാത്ര വിലക്കിയ നിന്ന് യാത്ര വിലക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിയെ മറികടക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശത്തിനനുസരിച്ചാവും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുക മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ശേഷം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാനാണ് സർക്കാർ നിയമവൃത്തങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ബസ്സുകളിൽ നിൽപ്പി യാത്ര വിലക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരും കെ എസ് ആർ ടി സിയും ആലോചിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടത്തിൽ അനുയോജ്യമായ നിയമ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനുണ്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി പകർപ്പ് ലഭ്യമായ ശേഷം അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ നൽകുന്ന നിയമോപദേശം അനുസരിച്ചാവും നിയമ ഭേദഗതി തീരുമാനം ഭേദഗതി കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ളത് രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഒന്നുകിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സൂപ്പർ ക്ലാസ് ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് യാത്ര അനുവദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് രണ്ടാം വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ബസ്സുകളെ ഒഴിവാക്കാം ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി വരും വരെ ഇതിലൊന്ന് താൽക്കാലിക ഉത്തരവായും ഇറക്കാം നിയമ ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയാൽ നിലനിൽക്കലെന്നാണ് സർക്കാർ നിയമവൃത്തങ്ങളുടെ നിഗമനം അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം അനുസരിച്ച് ആദ്യം മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി പിന്നാലെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഇതാണ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാരിനും കെ എസ് ആർ ടി സിക്കും മുന്നിലുള്ള വഴി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ശ്യാം ദേവരാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സാജിത് യഹിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോഹൻലാലിലെ പാട്ടത്തി മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധികയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യരാണ് നായിക ചിത്രത്തിൽ നായിക വേഷത്തിൽ നായിക വേഷത്തിലെത്തുന്നത് ഇന്ദ്രയിത്താണ് ഷാജി കുമാർ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിരവധി മുന്നിര താരങ്ങളും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത് കായിക വാർത്തകൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനി കളിക്കില്ലെന്ന് ഡേവിഡ് വാർണർ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന സൂചന നൽകിയ ഡേവിഡ് വാർണർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ പൊട്ടിക്കരൻ സിഡ്നിയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞ വാർണർ ഓസീസിനായി ഇനി ഒരിക്കലും കളിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ലോകത്തോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു I want to sincerely apologize for betraying your trust in me. Varta sammelanathinade vigaradhinnaya Warner potti karanju. I want to apologize to my family. Especially my wife and daughters. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന കാര്യം സജീവമായി ആലോചിക്കുകയാണെന്നും വാർണർ വ്യക്തമാക്കി ഇന്നത്തെ കേരളം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്തതായി ബിഗ് ഫൈവ് അറ്റ് എയ്റ്റ് കാണാം നമസ്കാരം